असलम जी कैसे हैं आप लोग खैरियत से हैं ठीक ठाक हैं सैम्पलिंग का हमारा चैप्टर चल रहा है एंड आई एम सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया कुछ मेरी मसरूफियात थी और इन शाला भी आपको कंटीन्यूसली वीडियोज़ मिलेंगी सैम्पलिंग के ऊपर कुछ एक दो और वीडियोज़ भी आएंगी आज हम बात करेंगे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ द सैम्पलिंग टेक्निक्स पहले हम इससे बात कर चुके हैं प्रॉबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है नॉन प्रॉबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है उसकी टाइप्स क्या होती हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे आपको आ, मिल जाएगा आप उसमें क्लिक करके देख सकते हैं ये तकरीबन फिफ्थ वीडियो है हमारी सैम्पलिंग के ऊपर ठीक है जी तो इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम सो प्लीज़ डू वॉच दी अर्लियर वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द लेक्चर के कहाँ से बात शुरू हुई थी और कहाँ तक अब जा रही है ठीक है जी तो हम अभी जितनी भी टेक्निक्स पढ़ चुके हैं प्रॉबिलिटी सैम्पलिंग की या नॉन प्रॉबिलिटी सैम्पलिंग की तो अभी हम चाहेंगे कि हम ज़रा उनकी एनालिसिस करें कि इनमें से अच्छी इनकी क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या इनकी खामियां हैं यूँ समझ लें इनकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या क्या इनकी वीकनेसेस हैं और ताकि हमें पता चल जाए कि कल को हम जब रिसर्च करें तो हमें ये पता हो कि जी इस अगर सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ करेंगे तो हमें क्या इसका फ़ायदा होगा और इसमें कौन से वीक पॉइंट हैं और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप में से जो लोग रिसर्च कर रहे हैं और एम की या एम की या इवन पी की तो डिफेंस में वाइवा में इस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वाई हैव यू यूज दिस काइंड ऑफ सैम्पलिंग राइट सो यू शुड नो कि यार ये सैम्पलिंग मैंने इसलिए यूज़ की थी कि इसके अंदर ये स्ट्रेंथ है इसके अंदर ये पॉजिटिव है और इट्स मोर रेलिवेंट टू माई एरिया ठीक है ना जो मेरा क्वेश्चन है जो मेरा रिसर्च प्रॉब्लम है उसमें चूंकि ये चीज़ चाहिए थी तो ये इस सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर ये स्ट्रेंथ है और ये इसका गुड पॉइंट है इसलिए हमने ये टेक्निक यूज़ किया एंड इट्स मोर रेलिवेंट राइट सो इट इन शाला इट विल हेल्प यू देयर एज वेल राइट सो लेट्स बिगिन जी ये एक ही स्लाइड में आपको सारी चीज़ें इन नज़र आ जाएंगी हम इसको बड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे ये देखिए एक साइड पर हमने लिखा है नॉन प्रॉबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक और इसके नीचे लिखी है प्रॉबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक ये मेजर जो चार चार दोनों की हैं इसके अलावा भी हैं लेकिन ये ज़्यादा तकरीबन यही ज़्यादा यूज़ की जाती हैं और हमने स्लाइड्स में भी यही सारी जो है एक्सप्लेन की हुई है अर्लियर ठीक है जी कन्वीनियंस सैम्पलिंग को सबसे पहले हम ले लेते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग की जो स्ट्रेंथ ये है ये लीस्ट एक्सपेंसिव है आसान है टाइम भी कंज्यूम नहीं करती ठीक है क्योंकि हमने बताया था कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब भी यही है कि आपको जो ईज़िली कन्वीनियंटली बंदा अवेलेबल है या जो डाटा अवेलेबल है आप उससे अखज कर लेते हैं और सैम्पल ले लेते हैं प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है इसके अंदर सिलेक्शन बायस है क्योंकि आपने अपनी आसानी तो देख ली लेकिन ये नहीं देखा कि इस पे रिसेक्ट पे कितना इफेक्ट पड़ेगा ठीक है ना और सैंपल जो है दैट मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव वो रिप्रेजेंट शेड ना कर रहा हो ट्रूली नॉट रिकमेंडेड फॉर द डिस्क्रिप्टिव द कॉजल रिसर्च अगर आपकी कॉजल रिसर्च है तो फिर इट्स नॉट बेटर कि आप इस तरह की रिसर्च में जो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग लें ठीक है जजमेंटल सैम्पलिंग जैसे कि आपको पता है जजमेंट मीन्स इस बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट अगेन इट्स लो कॉस्ट एंड कन्वीनियंट एंड टाइम भी कंज्यूम नहीं होता आप अपनी पर्सनल जजमेंट पे ले लेते हैं यार इस बंदे से पूछ लेते हैं इस बंदे से पूछ लेते हैं या यहाँ से डेटा ले लेते हैं यहाँ से ले लेते हैं लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या होगा इसका प्रॉब्लम ये होगा कि इट डज़ नॉट अलाउ जर्नलाइजेशन ये सब्जेक्टिव तो होगी लेकिन ये और इसको आप जर्नलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये महज जो डेटा कलेक्ट किया है वो आपकी पर्सनल जजमेंट पर है उसकी रिलाईबिलिटी जो है वो तो उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि कितना रिलायबल है और कितना वैलिड है वो फिर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के ऊपर बात चली जाएगी कोटा सैम्पलिंग में क्या करते हैं जी कोटा सैम्पलिंग में ये होता है कि हम कुछ जो है वो कोटा मुख्त कर देते हैं आप सुनते रहते हैं ये लफ्स अक्सर न्यूज़ वगैरह में भी इतना कोटा मिला इतना कोटा मिला तो आपने कहा जी इतने मर्दों से पूछ लेंगे इतने औरतों से डेटा ले लेंगे या इतने आ, मिसाल के तौर पे शहरी लोगों से डेटा ले लेंगे इतने गांव के लोगों से डेटा ले लेंगे ये जो इतना आपने कर लिया तो क्या है सैंपल कैन बी कंट्रोल्ड ये अब आपके कंट्रोल में फॉर द सर्टन करेक्टरिस्टिक जो भी करेक्टरिस्टिक थे मेल फीमेल थे लड़का लड़की थे या मुसलमान हिंदू थे या नॉन मुस्लिम थे या कोई भी करेक्टरिस्टिक जो आप ले रहे हैं मीन्स प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर है इस तरह से ठीक है जी लेकिन प्रॉब्लम क्या है अगेन सेलेक्शन बाइस है आपने मर्जी से अपनी मर्जी से डाटा कलेक्ट कर लिया अप सॉरी अपनी मर्जी से सैंपल ले लिया अब वो जो आपने लिया हो सकता है आपने किसी को आप किसी को पसंद ना करते हैं और आपने कहा छोड़ो यार इसको परे करो फलां जगह से डाटा ले लेते हैं अब जिसको आपने परे कर दी है एन मुमकिन है कि वहाँ से ज़्यादा अच्छा डेटा मिल तो ये यहाँ पर आपका बायस आ गया वो आपका बायस रिलीजियस भी हो सकता है एथनिक भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है ना सो इसके क्या होगा नो अश्योरेंस ऑफ द रिप्रजेंटेटिवनेस 
कि जिससे डेटा लिया है वो वाकई रिप्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं मीन्स उन्हीं से ही लेना चाहिए था कहीं ऐसा तो नहीं है कि डेटा तो जिनसे लेना चाहिए था चूँकि आपको पसंद नहीं थे या आपके मसलक के या फिरके के या आपकी इलाके के नहीं थे या आपके पसंद के नहीं थे तो आपने उनसे डेटा ही नहीं लिया तो इसका मतलब है फिर ये ट्रू रिप्रजेंटेशन ना हुई स्नोबॉल आपको मैंने बताया था स्नोबॉल में ये करते हैं कि एक बंदे से सैंपल लेते हैं फिर उसी से पूछते हैं एक बंदे से इन्फॉर्मेशन लेते हैं फिर उससे पूछते हैं वो आगे रेफ़र कर देता है दूसरे की तरफ और उसमें फिर हम चलते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होता है कैन एस्टिमेट द रेयर करेक्टरिस्टिक ये वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर बड़े रेयर डेटा हो जैसे मिसाल के तौर पर कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपको हर जगह पर न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं मिलेंगे चंद लोग होते हैं और वो बड़े सीक्रेट ही होते हैं उनसे बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है तो बहरहाल आप यहाँ पे इसको आपको फ़ायदा हो सकता है प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये टाइम कंज्यूमिंग है एक बंदे से टाइम लेंगे वो फिर आपको टाइम देगा फिर वो आगे पता नहीं जिस बंदे को बताएगा फिर वो कब अवेलेबल होता है तो ये टाइम कंज्यूमिंग है सो दैट्स ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऑफ दी नॉन प्रॉबलिटी सैम्पलिंग प्रॉबलिटी सैम्पलिंग में हमने बात की थी सबसे पहले सिंपल एंडम सादा सा है सिंपली ईजीली अंडरस्टूड है रिजल्ट इसके प्रोजेक्टेबल्स हैं मीन्स यू कैन जर्नलाइज इट जो भी रिजल्ट लिया आप उसको उसकी बेस पे मजीद प्रोजेक्शंस कर सकते हैं डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट सैम्पलिंग फ्रेम सैम्पलिंग फ्रेम जो है लेना है जिसको मैंने आपको बताया था कि इट्स ए अथराइज लिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ठीक है ना वो बड़ी मुश्किल से मिलती है वो एक्सपेंसिव भी हो सकती है वो मीन्स के लिए आपको तगो दो ज़्यादा करनी पड़ेगी और प्रसिशन लेवल भी कम होगा नो अश्योरेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव अब वो जो आजकल चूंकि असल जो मसला है कि रेंडम सैम्पलिंग नॉर्मली कंप्यूटराइज तरीके से की जाती है जैसे मैंने आपको बेस्ट एग्जाम्पल दी थी पाकिस्तान में प्राइस बॉन्ड्स वगैरह हैं अब वो कितनी रिप्रजेंटेशन इसमें सही है कितनी गलत है तो ये कुछ बता नहीं सकते कि उन्होंने किस बेस के ऊपर ये रेंडम सैम्पलिंग कर दी होती है ठीक है आपका तो इनाम निकलता ही नहीं है ना हमारा निकल नहीं निकलता पता नहीं किसका निकालते हैं तो हमारी रिप्रेजेंटेशन तो पता नहीं आती है कि नहीं आती है सो एनी वे जी सिस्टमेटिक रिप्रेजेंट सैम्पलिंग सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हमने कहा था ये कोई स्पेसिफिक नंबर ले लेते हैं और उस नंबर के हिसाब से सैम्पलिंग की जाती है तो इससे क्या है इससे कैन इंक्रीज द रिप्रेजेंटेटिवनेस हम रिप्रेजेंटेटिवनेस जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं मीन्स ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो सकती है डेटा की आसान है इम्प्लीमेंट करना और सैम्पलिंग फ्रेम जहाँ ज़रूरी भी नहीं है ना भी हो तो भी आप इसको कर सकते हैं अच्छा ये देखें इंटरेस्टिंग है इसमें इधर लिखा है कैन इंक्रीज रिप्रेजेंटेटिवनेस इधर लिखा है कैन डिक्रीज रिप्रेजेंटेटिवनेस यानी यही एक चीज़ का फ़ायदे में भी है स्ट्रेंथ में भी है और इसके वीकनेस में भी है कैसे वीकनेस में है वीकनेस में ऐसे है कि हमने कहा जी लेट सपोज अगर आपको याद हो मैंने एक एग्जांपल दी थी प्लॉट्स की कि आप प्लॉट्स की कीमत मालूम करना चाह रहे हैं और आपने कहा जी हर पांचवें प्लॉट के बारे में हम जान लेंगे इस कॉलोनी के और उसके बाद हमें पता लग जाएगा अब इतफाकन हर पांचवा प्लाट जो है वो कॉर्नर में आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल एक गली के अंदर पाँच पाँच घर आ रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल तो हर पाँचवा प्लाट जो है वो कॉर्नर में आएगा तो अब कॉर्नर वाले प्लाट की वैल्यू जो होती है वो नॉर्मल प्लाट से डिफरेंट होती है तो इसका मतलब है आपने सिस्टमेटिक सैम्पलिंग लगाया क्या किया डिक्रीज द रिप्रेजेंटेटिवनेस यानी बाकी सारे घर जो हैं वो प्लाट जो हैं वो आउट हो गए और सिर्फ कॉर्नर 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 आ गए तो इस तरह की सिचुएशन में एक्चुअल रिप्रजेंटेशन नहीं रहती वो एक ख़ास किस्म की रिप्रजेंटेशन रह जाती है स्टार्टिफाइड सैम्पलिंग क्या जी इसमें फ़ायदा ये कि सारे इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन के जो अंदर सब कैटेगरीज हैं हम उनको भी ले लेते हैं जैसे हमने कहा जी हम एक कॉलेज में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हम कहते हैं जी कॉलेज के प्रोफेसर से भी लेंगे जूनियर से भी लेंगे सीनियर से भी लेंगे फैकल्टी से भी लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से भी लेंगे आई वालों से भी लेंगे लोअर स्टाफ से भी डेटा लेना है तो अभी देखें सब की रिप्रजेंटेशन हो गई है प्रसिशन ज़्यादा हो जाएगी लेकिन प्रॉब्लम क्या है डिफ़िकल्ट टू सेलेक्ट रेलिवेंट स्टार्टिफिकेशन वेरिएबल अब किस किस से एग्जैक्टली exactly डेटा लेना चाहिए अब आप लेना चाह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ इन्हेंस करना चाह रहे हैं और आप लोअर क्लास से पूछ रहे हैं शायद उनको क्वालिटी की इतनी समझ नहीं होगी ठीक है वो अपने किसी एरिए से तो बात कर सकेंगे लेकिन ये है कि आप कहते हैं ये करिकुलम इम्प्रूवमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं तो इसमें फिर लोअर स्टाफ का या एडमिनिस्ट्रेशन से डेटा लेना कोई ज़रूरी नहीं है ठीक है ना तो इेलीवेंट हो जाएगा तो नॉट फिजिबल टू स्टार्टिफाई ऑन मैनी वेरिएबल्स अच्छा बहुत सारे केसेस में हम स्टार्टिफाई कर भी नहीं सकते कुछ ऐसे इलाके हैं कुछ ऐसे जेंडर्स हैं जिनसे आप डेटा आसानी से नहीं ले पाएंगे वो तो एक्सपेंसिव भी हो जाएगा तो ये इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं आसान नहीं है मतलब और क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या करते हैं ईजी टू इम्प्लीमेंट हम एक पूरा क्लस्टर बना लेते हैं कि जी सारे
और फिर उसकी कंप्यूटेशन और इंटरप्रटेशन भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है सो so, बहरहाल जी ये पॉजिटिव्स हैं ये नेगेटिव्स हैं तो ये इसलिए बताया कि आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि कल को आप कैसे वाइवा में डिफेंस में भी पूछा जाए तो एटलीस्ट आपको थोड़ी सी हाव नाव हो एंड फॉर ऑब्वियसली फॉर डिटेल्स यू नीड टू स्टडी बुक्स एंड इंटरनेट गूगल बाबा तो है ही है ठीक है जी ओके जी थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट अच्छी लगी वीडियो तो शेयर कर दें थैंक यू